மின்கம்பியில் உட்காரும் பறவைகளுக்கு ஏன் ஷாக் அடிப்பதில்லை நம்ம எல்லோரும் பறவைகள் கரண்ட் கம்பத்திலையோ ஒயர்லேயோ உட்கார்ந்துருப்பதை பார்த்துருப்போம் இன்சுலேட் ஆன ஒயராக இருந்தாலும் சரி இன்சுலேட் ஆகாத ஒயராக இருந்தாலும் சரி எல்லா ஒயர்லேயும் பறவைகள் உட்காரும் ஆனால் எப்படி ஷாக் அடிக்காமல் அதுங்க உட்காருதுங்க கரண்ட் என்பது எலக்ட்ரான்களோட நகர்வு ஒரு ஆட்டமில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆட்டமுக்கு போவோம் அதில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் வேறு ஆட்டமுக்கு போகும் இப்படி தான் கரண்ட் நகரும் கிட்டத்தட்ட எல்லா ஒயர்களும் காப்பரில் தான் ஆனது இது ஏன்னா காப்பர் ஒரு நல்ல கண்டக்டர் இந்த கண்டக்டர் இல்லை நாங்கள் சொல்கிற கண்டக்டர் என்ன பண்ணுனா எலக்ட்ரானை ஈஸியாக விட்டு கொடுத்துரும் ஸோ கரண்ட் அது வழியாக ஈஸியாக போகும் பறவைகள் உடம்பை விட காப்பரில் ஈஸியாக கரண்ட் போகும் அது மட்டும் இல்லாமல் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்பையும் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிற இடத்துல இருந்து கம்மியாக இருக்கிற இடத்துக்கு போகும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வேறுபடுற இடங்களை பொட்டன்ஷியல்னு சொல்லுவாங்க பறவை உடம்பில் போகிற எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியே வந்தாலும் அதே ஒயரில் தான் போய் ஆகணும் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் தேவையில்லாமல் பறவை வழியாக போகாமல் ஒயர் வழியாகவே போயிடும் இதனால தான் பறவைகளுக்கு ஷாக் அடிக்கிறதே இல்லை ஆனால் ஒரு வேலை பறவைகள் ஒரே நேரத்தில் வேறு வேறு பொட்டன்ஷியல் இருக்கிற ஒயர்களை தொட்டால் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் பறவை வழியாக போய் பறவைக்கும் ஷாக் அடிக்கும் இது அவ்வளோவா நடக்காத மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் உலகம் முழுக்க பல கோடி பறவைகள் ஒயர்லையும் கரண்ட் கம்பத்திலையும் ஷாக் அடித்து தினமும் இருக்கின்றன இதே காரணத்துக்காக தான் மனிதனும் கரண்ட் ஒயரை தொடக்கூடாது தரையில் நின்றுக்கிட்டு கரண்ட் ஒயரை தொடும்போது பூமிக்கும் ஒயருக்கும் இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸால் மனிதன் உடல் வழியாக கரண்ட் பாஸ் ஆகி நமக்கும் ஷாக் அடிக்குது இந்த வீடியோவால் ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு நினைச்சா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் பல விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்